வணக்கம் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ தமிழ் ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி இருபத்தி ஆறாவது நாள் இன்றைய எபிசோட்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஹைலைட்ஸ் அமைஞ்சது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் இரவு நேரத்துல என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கறத காமிக்கிறாங்க காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இருபத்தி ஆறாவது நாள்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இருபத்தி ஐந்தாவது நாள்ல வந்து இரவு நேரத்துல நேற்று எபிசோட தொடர்ச்சியா சில விஷயங்கள் காமிச்சாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம மீராக்கும் சாட்சிக்கும் இந்த சண்டை இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து இன்னைக்கு வந்து அப்படியே தொடர்ந்தது நம்ம மீரா வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நேத்தி சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தாங்க லூசுன்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து பட்டம் கட்டினீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மீரா சொல்லிட்டு இருக்காங்க மீரா வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது ஷெரீனை வந்து கொஞ்சம் கையை காமிச்சு பேசியிருக்காங்க நம்ம மீரா அது வந்து ஷெரீனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கோவத்தை ஏற்படுத்திருச்சு உடனே ஷெரீன் சொன்னாங்க மீராவை பார்த்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது மரியாதை குறைச்சுதான் இருக்கு எனக்கு பேசும்போது ஒழுங்கா பேசு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஷெரீன் வந்து சொன்னாங்க அதை சொல்லிட்டு ஷெரீன் இன்னொன்னு சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னா மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னது நீ தான் நீ வந்து சொன்ன கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீ சொன்ன நீ சொன்னதுனால உன்னோட எமோஷன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுட்டு தான் நாங்க வந்து மீட்டிங் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஷெரீன் வந்து மீரா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க கூடவே ரேஷ்மாவும் இருக்காங்க ரேஷ்மாவையும் பார்த்து நம்ம மீரா வந்து பயங்கரமா கத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க எல்லாம் சேர்ந்த லூசு பட்டம் கட்டினீங்க அப்படின்ட்டு உன்னே ரேஷ்மா சொன்னாங்க நான் அந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை தேவையில்லாம நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க மீரா அப்படின்ட்டு நம்ம ரேஷ்மாவும் சேர்ந்து பயங்கரமா கத்திட்டு இருந்தாங்க அத கத்திட்டு இருக்கும் போது இப்படி இந்த விஷயம் வந்து அப்படியே தொடர்ந்துட்டே இருக்கு தொடர்ந்துட்டே இருக்கும் போது நம்ம சாட்சி திடீர்னு விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அதிகமா ஸ்ட்ரெஸ் வந்தது அப்படின்னா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களா ஜெயிலுக்குள்ள இருந்து அவங்க பயங்கரமா சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஷெரீன் வந்து வெளியில உட்காந்து அதை பாத்துட்டு இருக்காங்க பாத்துட்டு நம்ம சாட்சி சிரிச்சுட்டே இருக்கும் போது அவ்வளவு நேரம் சிரிச்சுட்டே இருந்தவங்க திடீர்னு சிரிப்பு ஓவர் ஆகி பயங்கரமா கதறி கதறி ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஜெயிலே படுத்துட்டாங்க கீழே படுத்து அப்படியே பயங்கரமா கதறி கதறி அழுத ஆட ஆரம்பிச்சோடனே அங்க அங்க இருந்து நம்ம சாண்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம மோகன் வைத்தியா சாரு நம்ம சேரன் சார் அதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் வந்து வேடிக்கை பாத்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க அழுதுட்டு இருந்தத வேடிக்கை பார்த்துட்டு திடீர்னு வந்து நம்ம அபிராமி அப்புறம் திடீர்னு வந்து நம்ம மோகன் வைத்தி அவங்க எல்லாம் ஜெயில் கிட்ட போயிட்டாங்க சாட்சி வந்து அழுதுட்டு இருக்கிறத பார்த்தோடனே அப்பதான் நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் சூப்பரா ஒரு விஷயம் சொன்னாரு இவ்வளவு நேரம் அவங்க அடிச்சுட்டு நார்னாங்க அப்பெல்லாம் ஜெயில் கிட்ட அவங்க போல அழும்போ அழும்போது மட்டும் கரெக்டா போய் எல்லாரும் சேர்ந்து கையை வந்து உள்ள விடுறாங்க ஜெயிலுக்குள்ள அவரோட கண்ணீரை வந்து எத்தனை பேர் சேர்ந்து தொடங்க போறீங்க அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஆதரவு சொல்றதுக்கு இத்தனை கை வந்து உள்ள விடணும் ஜெயிலுக்குள்ள அப்படின்ட்டு நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் வந்து சூப்பரா ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்டாரு உண்மையாவே நல்லா இருந்தது சாண்டி மாஸ்டர் சொன்ன விஷயத்த நம்ம ரேஷ்மாவும் ஆதரிச்சு அவர் அந்த சாண்டி மாஸ்டருடைய கருத்தை வந்து ஆமோதிச்சாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்படி வந்து அந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஷெரீனுக்கும் லாஸ்லியாக்கும் ஒரு பிரச்சனை நம்ம நேத்தியே பார்த்துருக்கோம் அந்த சப்பாத்தியை வந்து குத்திட்டு போயிருவாங்க நம்ம ஷெரீன் வந்து நம்ம தர்ஷனுக்காக ஒரு சப்பாத்தி வந்து ஹார்ட் ஷேப்ல போட்ட உடனே லாஸ்லியா வந்து அதை குத்திட்டு போயிருவாங்க பாத்தீங்களா அது அந்த பிரச்சனை வந்து இன்னைக்கு வந்து தொடருது என்ன அப்படின்னா நம்ம லாஸ்லியா உட்காந்துருக்காங்க ஷெரீன் உட்காந்துருக்காங்க சேரன் சாரும் உட்காந்துருக்காரு நம்ம தர்ஷனும் உட்காந்துருக்காரு அப்ப வந்து நம்ம லாஸ்லியா வந்து ஷெரீன் கிட்ட சாரி கேக்குறாங்க லாஸ்லியா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் வந்து விளையாட்டுக்கு தான் பண்ணேன் நான் வந்து சீரியஸா பண்ணல சிரிச்சுட்டே தான் பண்ணேன் அந்த 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 சப்பாத்தி வந்து குத்திட்டு போனது நீங்க வந்து அதை அதாவது நீங்க வந்து தப்பா எடுத்துக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஷெரீன் கிட்ட சொல்றாங்க அவங்க சொன்ன அந்த சாரியை வந்து அவங்க ஏத்துக்கல ஷெரீன் வந்து ஷெரீன் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா லாஸ்லியா கிட்ட ஒருத்தவங்களோட அனுபவத்துக்கும் ஒருத்தவங்களோட ஏஜுக்கும் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் நீ பண்ணது வந்து ஒரு மாதிரி அரகன் பிஹேவியரா இருந்தது எனக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம ஷெரீன் சொன்னாங்க உடனே லாஸ்லியாவும் ஏத்துக்கிட்டே சாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனையும் முடிஞ்சது உடனே நம்ம ஷெரீனும் லாஸ்லியாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு பிரச்சனையை வந்து முடிச்சுட்டாங்க முடிச்சுட்டு நம்ம ஷெரீன் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க போனதுக்கு அப்புறம் லாஸ்லியாக்கு திடீர்னு ஒண்ணு தோணிருக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது ஃப்ளோல எதுவும் நீங்க சொன்னீங்க அப்படிங்கிற பல வடிவேலு அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் நம்ம நம்ம ஷெரீன் எதுவும் ஒரு வார்த்தையை விட்டாலோ அப்படின்ட்டு நம்ம நம்ம தர்ஷனை பார்த்து கேட்கறாங்க லாஸ்லியா இல்ல ஷெரீன் தப்பாலாம் ஒண்ணும் சொல்லல சாதாரணமா தான் சொன்ன ஒண்ணும் தப்பா எதுவும் சொல்லல அப்படின்ட்டு நம்ம தர்ஷன் சொல்றாரு இல்ல அவ வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வார்த்தை
இவங்க சொல்றாங்க சாட்சி வந்து கவினை பார்த்து நீ சொன்னது வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிருச்சு நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இன்னும் உள்ள எதுவுமே எதுவுமே கிடையாது நான் இனிமே உன்கிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நீ சொல்லிட்ட அப்படின்ட்டு நம்ம கவினை பார்த்து நம்ம சாட்சி வந்து சொல்றாங்க உடனே கவின் சொன்னாரு நீ தான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லல நீ சொன்னதுனால தான் நான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்ட்டு நம்ம கவின் சொல்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த மிட் நைட்ல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விவாதமே நடந்தது நம்ம கவினுக்கும் நம்ம சாட்சிக்கும் தொடர்ச்சியா வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து பேசிட்டே இருந்தாங்க மாத்தி மாத்தி கவின் ஒண்ணு சொல்ல சாட்சி ஒண்ணு சொல்ல மாத்தி மாத்தி ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருந்தாங்கதான் சொல்லணும் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஆறாவது நாள் காலை பொழுது வந்து ஆரம்பிக்குது இவங்க வந்து ராத்திரில வந்து பேசி எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க அதோட அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஆறாவது நாள் காலையில ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா உடனே ஒரு நல்ல செய்தி வந்து பிக் பாஸ் சொல்லிடுறாரு என்ன அப்படின்னா ஜெயில இருந்து மீராவும் சாட்சியும் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு உடனே ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வெளியில வந்துடுறாங்க ஜெயில் உள்ள இருந்து ஜெயில் உள்ள இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சேரனும் நம்ம கவினும் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்து கவினுக்கு வந்து சேரன் சார் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா உன்னோட எமோஷனல் வந்து எனக்கு புரியுது உன்னோட எமோஷனல் எனக்கு புரியுது ஆனா நீ பண்ணது வந்து கொஞ்சம் தப்பு தான் அப்படின்ட்டு நம்ம சேரன் சார் வந்து கவினுக்கு சொல்றாரு சேரன் சார் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா நீ சாட்சி கிட்ட தொடர்ச்சியா நல்லா பழகிட்டு இருக்க திடீர்னு அவ கூட வந்து பழகிறத ஒரு மாதிரி குறைச்சிட்டு நீ லாஸ்ட்லியா கூட நீ போற அப்படின்னா அந்த சாட்சி எப்படி நினைப்பான்னா லாஸ்லியாக்கு வந்து மக்களுடைய ஆதரவு அதிகமா இருக்கு லாஸ்லியா பேரை சொல்லும் போதெல்லாம் வந்து நிறைய கிளாப்ஸ் வந்து மக்கள் கிட்ட வருது கமல் சார் வந்து வார வாரம் வரும்போது அதை பார்த்துட்டு லாஸ்லியாவோட நம்ம சேர்ந்து நல்லா பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆதரவு அதிகமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கவின் வந்து லாஸ்லியாவோட பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு தான் சாட்சி நினைப்பா அதுதான் வந்து மனித இயல்பு அதை வந்து நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம கவினுக்கு வந்து சேரன் சார் வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்றாரு இப்படி ஒரு அட்வைஸ் சேரன் சார் பண்ணது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம சேரன் சார் சொல்றாரு நம்ம கவின்ட்ட என்ன அப்படின்னா எல்லாரையும் நிப்பாட்டி வச்சு அதாவது எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸ்க்கு முன்னாடியும் நீ போய் வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்துரு நான் வந்து எதுவும் தப்பா எதுவும் பண்ணல யாரையும் வந்து நான் ஹர்ட் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா யாரும் எதுவும் நினைச்சுக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விளக்கத்தை வந்து நீ எல்லாருக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்ட அப்படின்னா உங்க கூட வந்து அவங்க மறுபடியும் பேசும்போது அமைதியா பேச ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் வந்து நம்ம சேரன் சார் கொடுக்குறாரு ஆனா சேரன் சார் கொடுத்த அந்த அட்வைஸ் வந்து சாண்டி வந்து ஏத்துக்கல சாண்டி வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்து கவினோட பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சம்பந்தப்பட்டவங்க அவங்க ரெண்டு பேரு லாஸ்லியாவும் சாட்சியும் நீ அவங்க கிட்ட போய் சாரி சொல்லலாம் அதை விட்டுட்டு அதுக்கு எல்லா ஹவுஸ் மேக்ஸையும் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு சாரி சொல்றதுல வந்து லாஜிக்கே இல்லை இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து சாரி கேட்போமே தவிர தெருவில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்கள்ட்ட நம்ம பேச மாட்டோம் அது மாதிரி தான் இதுவும் கொஞ்சம் கூட லாஜிக் இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாண்டி மாஸ்டர் சொல்றாரு ஆனால் வந்து அதை கவின் கேட்கல ஏன்னா சேரன் சார் சொன்ன அந்த விஷயம் தான் கவினுடைய மனதில் வந்து ஆழமாக பதிஞ்சிருது அதனால அவர் சொன்னதையே வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு களத்தில் இறங்கிடுறாரு எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸையும் நிப்பாட்டி வச்சு எல்லாரும் வந்து டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து யாரையும் ஹர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிடுறாரு சாரி சொன்னதுக்கு அப்புறமும் வந்து அவரோட மன்னிப்பை வந்து யாரும் பெருசா வந்து ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி வந்து அவருக்கு தோணலை அதனால அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து அவர் ஹர்ட் ஆயிடுறாரு ஹர்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாம வெளியில வந்து நம்ம ஷெரீன் வந்து பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஷெரீன் எதுக்காக அவங்க அழகாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்லியா சொன்ன அந்த விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருது இந்த மாதிரி சப்பாத்தி வந்து ஹார்ட் ஷேப்ல அவங்க போட்டாங்க பாத்தீங்களா அதை வந்து அவங்க குத்தினது அதுக்கு வந்து சரியான முறையில கூட வந்து லாஸ்ட்ல வந்து மன்னிப்பு கேட்கல இஷ்டம் இல்லாம தான் வந்து மன்னிப்பே கேட்டிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஷெரீனுக்கு வந்து தோணிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம முதல் நாள் நைட்டு கூட வந்து அவளை வந்து நான் வந்து மரியாதை குறைவா நான் பேசுற மாதிரி அவள் வந்து உணர்றா லாஸ்ட்லியா நான் வந்து இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் சொன்னதுக்காக வந்து அதை தப்பா நினைச்சிட்டா லாஸ்ட்லியா இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஷெரீனுக்கும் வந்து ஒரு அழுகையை வந்து வர வச்சிருது ஷெரீன் வந்து பயங்கரமா அழுகிட்டு இருக்காங்க ஷெரீனுக்கு வந்து நம்ம சாட்சி வந்து ஆறுதல் சொல்றாங்க நான் வந்து உங்க கூட இருக்கேன் நீ வந்து கவலைப்படாது அப்படின்ட்டு நம்ம சாட்சி வந்து ஆறுதல் சொல்றாங்க இது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம கவினுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மன உளைச்சலை வந்து ஏற்படுத்திடுது ஒரு பக்கம் வந்து சாட்சி பிரச்சனை இன்னொரு பக்கம் வந்து லாஸ்ட்லியாவும் வந்து கவின் சொன்ன அந்த விஷயத்த வந்து எதுவும் காதல
ரேஷ்மா ஆறுதல் சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் மோகன் வைத்தியா சொல்றாரு இந்த மாதிரி இல்லாட்டினா சாரி கேட்டல பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சுல இனிமே நீ எப்பவும் போல பழைய கவினாவா அப்படின்ட்டு நம்ம மோகன் வைத்தியா சார் வந்து ஆறுதல் சொல்றாரு நம்ம சாண்டி மாஸ்டரும் வந்து கவினுக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா அவங்க ஒன்னா எங்க இருந்து லாஸ்ட்லயா வராங்க லாஸ்ட்லயா வந்து கவினுக்கு ஒரு ஆறுதல ரெண்டு வார்த்தை சொல்றாங்க வச்சுக்கங்களேன் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு கவின் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆறுதல் மாதிரி வந்து அவருக்கு ஏற்பட்டு வச்சுக்கங்க இப்பயாவது வந்து கவின் வந்து பழையபடி ஆவாரு அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கும் போதுதான் அப்போ வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து நடக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம கவின் இருக்காங்க பாருங்க லாஸ்லியாவோட போய் மறுபடியும் பேச ஆரம்பிச்சிடுறாரு அந்த கார்டன் ஏரியாவில் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்போ வந்து லாஸ்லியா ஒரு வார்த்தையை விட்டுறாங்க கவின்ட்ட என்ன அப்படின்னா நீ இப்போ என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது கூட நடிப்பு மாதிரியே எனக்கு தோணுது நீ வந்து ஒரு சேஃப் கேம் வந்து நீ பிளே பண்ற நீ வந்து கேம் பிளே பண்றதுக்காக எங்கெல்லாம் நீ வந்து யூஸ் பண்ணிருக்க நீ பண்ணது மிகப்பெரிய தப்பு கவின் நீ பண்ணது மொத்தவங்களோட எமோஷன்ஸோட விளையாடுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நீ வந்து என்கிட்ட சாரி கேட்காத சாட்சிட்ட போய் நீ சாரி கேளு அப்படி இப்படின்ட்டு லாஸ்ட்லியா ஏற்கனவே மன உடைச்சல் இருக்கக்கூடிய கவினை வந்து இன்னும் வருத்தப்பட வைக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து அதாவது வருத்தப்பட வைக்கிற மாதிரி கவினுக்கு தோன்ற அளவுக்கு வந்து லாஸ்ட்லியா சில விஷயங்கள் வந்து பேசிடுறாங்க அது வந்து நம்ம கவினுக்கு வந்து இன்னும் மன உடைச்சலை ஏற்படுத்துது உடனே கவின் என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா லாஸ்ட்லியாட்ட ஐ எம் டன் ஐ எம் டன் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம லாஸ்ட்லியாவும் நானும் டன் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்த போட்டு எதிர்த்து போயிடுறாங்க உடனே கவின் என்ன பண்றாரு நேர கேமரா முன்னாடி வந்து பிக் பாஸ் சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி வந்து என்ன என்ன வந்து கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு வந்து நான் வர சொல்லுங்க நான் கிளம்பிடுறேன் இங்க வந்து இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு என்னால வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல எல்லாத்தையும் அப்படின்ட்டு கவின் சொல்லிட்டு மறுபடியும் அழ ஆரம்பிச்சு உள்ள கிளம்புறாரு உடனே சாட்சி வந்து கவினை வர சொல்லி நான் வந்து நீ வந்து என்கிட்ட பேசுறோம்னு சொல்லும் போது நேற்று நைட்டு உனக்கு நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன் நீ வந்து இப்ப எனக்கு பேசுறதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் என்கிட்ட பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ வந்து கிளம்புறாத கிளம்பு அப்படின்ட்டு நம்ம சாட்சி சொல்றாங்க உடனே நம்ம கவின் வந்து உட்காந்து நம்ம சாட்சி கிட்ட பேசுறாரு சாட்சி வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லி கவினை வந்து எப்படி இருக்க வச்சிடுறாங்க சாட்சி போனதுக்கு அப்புறமா ஷெரின் வந்து கவின்ட்ட சொல்றாங்க தப்பு பண்ணது நீ ஷெரின் வந்து கவின்ட்ட சொல்றாங்க தப்பு பண்ணது நீ உனக்கு வந்து ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் வந்து உனக்கு வேணும் ஒரு நல ஒரு விஷயம் தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைய எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத நீ பாக்கணும் பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணிட்டு தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே பாதியில விட்டுட்டு போறதுல வந்து எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம ஷெரின் சொல்றாங்க ஷெரின் இதே டைலாக இன்னொரு இடத்துல சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு நம்ம அபிராமி வந்து வீட்டை விட்டு போறேன்னு சொன்னாங்கல்ல ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அப்பயும் நம்ம சரி தான் சொன்னாங்க இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அதை தீர்த்து வச்சுட்டு அப்புறமா போ இப்பவே நீ போறேன்னு சொல்றதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அபிராமிட்ட சொன்னாங்க பாருங்க அதே டைலாக நம்ம ஷெரின் வந்து இப்போ கவின் கிட்டே வந்து இன்னைக்கு ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க அதை கேட்டவுடனே நம்ம கவின் வந்து சரி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை வந்து அடைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்லியா நடிப்புன்னு சொன்னதுதான் வந்து நம்ம கவினுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையை ஏற்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஷெரின் கிட்ட நம்ம கவின் சொல்றது மூலமாவே நம்மளால வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இதைத்தான் வந்து இன்றைய எபிசோட்ல வந்து முழுக்க முழுக்க காமிச்சிருக்காங்க இன்றைய எபிசோட வச்சு நம்ம சொல்லும் போது முழுக்க முழுக்க நம்ம சாட்சி நம்ம கவின் நம்ம லாஸ்லியா இவங்க மூணு பேருக்குள்ள ஒரு விஷயமா தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து சேரன் சாரும் நம்ம லாஸ்லியாக்கு வந்து சில அறிவுரைகள் எல்லாம் சொன்னாரு நீ போய் உள்ள உட்காரம் அதெல்லாம் காதல போட்டுக்காதம்மா சும்மா ஃப்ரீயா இருமா பழையபடி அப்படின்னு நம்ம சேரன் சாரும் சில அறிவுரைகள் எல்லாம் லாஸ்லியாக்கு சொன்னாரு உடனே லாஸ்லியா நான் அப்படி உள்ள உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லி உள்ள போய் உட்காந்துடுறாங்க அதோட இன்னைய எபிசோட் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் வந்து இன்றைய எபிசோட்ல காமிச்சிருக்காங்க உண்மையாவே சொல்லணும் அப்படின்னா வனிதா வந்து எத்தனையோ பேர் எதிர்த்தாங்க உண்மைதான் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹேட்டர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இன்னமும் அது சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் என்னதான் வந்து வனிதாவை எல்லாரும் எதிர்த்தாலும் அவங்க இல்லாத ஒரு குறை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் காரணம் அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா வீடு நேரம் எப்படி இருந்திருக்கும் பாக்குறதுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கும் இப்ப வந்து கண்டிப்பா வனிதா இல்லாத ஒரு குறை அதோட சேர்ந்து வனிதா இருந்திருந்தாங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னாலே ஒரு பாக்குறதுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆனா இவங்க நடனா சப்பாத்திக்கு சண்டை போட்டு இருக்காங்க சாக்லேட்க்கு சண்டை போட்டு இருக்காங்க எல்லாம் ஒரு சில்லித்தனமான சண்டையா இருக்கு வனிதா சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல நமக்கு பாக்குறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கும் அவங்க மேல கோவ